স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস রুবা এবং আমি রাকিব আহমেদ এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার যাব পুরো খবরে 28 অক্টোবর নাশকতার দায় মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি নেতাদের তাদের কাউকে রেহাই দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজধানীতে রোববার শান্তি সমাবেশে তারা বলেন বিএনপি যে সন্ত্রাসী দল তা আবারো প্রমাণ হয়েছে তাদের প্রতিরোধের ঘোষণাও দেন নেতারা বিএনপির হরতালের প্রতিবাদে রোববার সকাল থেকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো দুপুরে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আহ্বানে শুরু হয় শান্তি সমাবেশ এতে মিছিল নিয়ে যোগ দেন ওয়ার্ড ও থানার নেতাকর্মীরা স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সমাবেশে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপি যে সন্ত্রাসী দল আঠাশ অক্টোবরের ঘটনায় তা আবারও প্রমাণ হয়েছে নেতাদের দাবি বিএনপির টার্গেটই ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড এবং এই নশ্বরতার দায় মির্জা ফখরুল আপনাদের বহন করতে হবে কারণ রেহাই হবে না প্রত্যেক বিএনপি সিনিয়র নেতাদেরকে দায়ভার নিতে হবে এই হত্যাকাণ্ডের তারা গাড়ি ঘোড়া পড়াবে জনজীবনে অশান্তি তৈরি করবে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে আমরা শুধু ধৈর্য ধরব আমরা এবার প্রতিরোধ করব। घोषणा दें राजपथेपा বিএনপি জামায়াতের শনিবারের সহিংসতাকে দুই হাজার একুশ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে হামলার সঙ্গে তুলনা করে এর নিন্দা ও বিচার দাবি করেছে আওয়ামী লীগ রাজধানী ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন দলের সাধারণ সম্পাদক নিরপরাধ মানুষের ওপর ও হাসপাতালে বিএনপি জামায়াতের হামলা গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের মতো বলেও মন্তব্য করেন তিনি এ সময় তিনি হত্যা খুন ও অগ্নি সন্ত্রাসের শাস্তি দাবি করেন রোববার বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিগত সময়ে বিএনপি যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছিল আবারও সে পথেই হাঁটছে তারা দেশবাসীর কাছে তাদের ভয়ঙ্কর চরিত্র আবার উন্মোচিত হয়েছে পুলিশ হত্যা ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা বিচার বিভাগের উপর হামলার সামিল বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের সহিংসতার ফলে বিএনপির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে বলেও জানান তিনি একটি ত্রুটিমুক্ত নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত তাই সামনের দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ কোনো উস্কানিতে পা না দিয়ে এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করে কর্মসূচি পালন করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দু সালের অগ্নি সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে বিএনপি রোববার সংসদ অধিবেশনে তিনশো বিধিতে দেয়া বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেন তিনি জানান পরিকল্পনা করেই পুলিশ সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর উপর হামলা চালায় বিএনপি এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন নৃশংস বর্বরে হামলা সহ্য করা হবে না 
ঘটনা মনে পড়িয়ে দেয় যে পনেরোতে যেরকম ভাবে জ্বালাও পুরা আন্দোলন করেছিল মানুষ স্পিকার বাসে অগ্নিসংযোগ করেছিল গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল মানুষের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরে দিয়েছিল সেই ঘটনার পুনাবৃত্তি ঘটাচ্ছে মাননীয় স্পিকার আমাদের পুলিশ বাড়ি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার তাদের যে কর্তব্য তাদের উপর যে ন্যস্ত হয়েছে তারা তার ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলি পালন করছেন বিএনপি ঢাকা হরতালে রোববার ড্যামরা ছাড়াও রাজধানীর গুলিস্তান তাঁতিবাজার মোরো মোহাম্মদপুরে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ছয়টি বাস সহ দশ জায়গায় ট্রাক প্রাইভেট কারে আগুন দেওয়া হয়েছে রাজধানী ও বিভিন্ন জেলায় এসব ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ হরতালের সকালে চলাচল করা শিকড় পরিবহনের বাসটি থামে বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেইটে এরই মধ্যে গাড়িটির পেছনে দেয়া হয় আগুন হুড়োহুড়ি করে নেমে যান যাত্রীরা মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাসে পরে নেভাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নামানোর পরে পরে এক সেকেন্ড লাগলো না গাড়িটা পুরো আগুন ধরে গেল আশপাশের লোকজন তাদের ধাওয়া করলেও ধরা যায়নি আগুনের ঘটনায় দগ্ধ হন দুই যাত্রী আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ যাত্রী বেশে কিছু দুষ্কৃতিকারী তারা এই গাড়িটাতে এসছিল তো এসে হঠাৎ করে তারা এখানে যাত্রী নামবে এটা বলে তারা এখানে নামে নামিয়ে সাথে সাথে আগুন দেয় তো আমাদের পুলিশ তাদেরকে ধাওয়া করে এবং তাদেরকে এখান থেকে সরাইয়ে দেয় এবং আগুন আমরা নিভে ফেলি রাজধানীর তাঁতিবাজার মোড়ে আগুন দেওয়া হয় বিহঙ্গ পরিবহনের আরেকটি বাসে যদিও কেউ দগ্ধ হয়নি তাতে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ঢাকার বাইরেও মানিকগঞ্জে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের তরাবিরি এলাকায় স্বপ্ন পরিবহনের বাসে আগুন দেয় যাত্রী বেসে ওঠা তিন চারজন তরুণ কারো কোনো দুর্বৃত্তায় আমরা সহ্য করবো না যে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে এদেরকে আমরা ধরে ফেলবো এবং আইনের মুখোমুখাদের করবোই এছাড়াও গাজীপুরের ট্রাক ও বিআরটিসির বাস রাজশাহীতে প্রাইভেট কারে আগুন দেওয়া হয়েছে এর আগে রাতে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বাসে আগুনে দগ্ধ হন একজন এদিকে মাগুরায় ঝিনাইদহগামী এস বি এক্সক্লুসিভ নামের একটি বাসেও আগুন দেওয়া হয়েছে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মহাসমাবেশে পুলিশি বাধা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ এবং সরকারের পদত্যাগ দাবিতে হরতালের পর এবার টানা তিন দিনের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি একত্রিশ অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে দুই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে সড়ক রেল ও নৌপথ রোববার সন্ধ্যায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন শনিবারের সমাবেশে হামলা গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে এই কর্মসূচি বলে জানান তারা তাদের অভিযোগ দেশে বিচারহীনতা দুর্নীতি অর্থপাচার ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিপর্যস্ত মানুষ জনগণের জীবন জীবিকা রক্ষা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল সহ সহস্রাধিক নেতাকর্মী গ্রেফতার বাড়ি বাড়ি তল্লাশির প্রতিবাদ এবং এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে রমনা থানা নাশকতার মামলায় গ্রেফতার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের জামিন না মঞ্জুর করেছে আদালত সেই সাথে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এর আগে রোববার রাতেই তাকে আদালতে তুলে কারাগারে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পুলিশ পরিদর্শক হুমায়ুন কবির খান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিনের আবেদন করেন তার আইনজীবী রাজনৈতিকভাবে হেও প্রতিপন্ন করার জন্য এ মামলা করা হয়েছে বলেও জানায় আসামি পক্ষের আইনজীবী তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বিএনপির সমাবেশের সময় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলাসহ বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে শুনানি শেষে জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত তার আগে মির্জা ফখরুলকে মিন্টু রোডের ডিবি অফিস থেকে আদালতে হাজির করা হয় এদিকে পল্টন থানা নাশকতার মামলায় বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের ছোট ভাই ইশফাক হোসেন সহ ছয় জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ড দিয়েছে আদালত প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনে যে ইটপাটকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এইটা নাকি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ আমাদের আরও কেন্দ্রীয় নেতাদের কথা মির্জা আব্বাস সহ আরো উনত্রিশ জন কেন্দ্রীয় নেতার কথা বলা হয়েছে রাজনৈতিকভাবে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করার জন্য তারা এই মামলাটা দায়ের করেছে স্পেসিফিক এলিগেশন তার মৃত্যু আছে এবং এই মামলায় নন বেলেবল অফিস এবং এই মামলায় সে জামিন পাওয়ার 
হক দেন না এটা আমরা আদালতকে বলেছি এবং তারা আসামি পক্ষ তারা জামিন চেয়েছে এবং আদালত উভয় পক্ষ শুনে তারা আদালত তার জামিন নাম মঞ্জুর করে জেল হাজতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে নরসিংদীর শেখরচর বাবুরহাটের পাইকারির কাপড়ের বাজারে আগুনে প্রায় শতাধিক কাপড়ের দোকান পুড়ে গেছে তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট স্থানীয়রা জানিয়েছে রোববার রাত এগারোটার দিকে আগুন লাগে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক জানান আগুনে ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি এদিকে ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে বিভিন্ন মালামালের উপরে চাপা পড়েছে যার কারণে পানি দিলে টিনের উপরে পড়ছে ভিতরে পানি যাচ্ছে না সে ন্যারো রোড ছিল যার কারণে লাইনগুলো আমাদের নিতে প্রথমত অবস্থায় খুব কষ্ট হয়েছে এ নিয়ে আরো জানাতে নরসিংদী থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জাহিদুল ইসলাম জাহিদুল শতাধিক কাপড়ের দোকান পুড়ে গেছে ক্ষতির পরিমাণ কি জানা গেছে কিনা আর কিভাবে আগুনটির সূত্রপাত হলো আচ্ছা এখনো ফায়ার সার্ভিস যেভাবে জানিয়েছে যে এখনো হচ্ছে জানা যায়নি যে কিভাবে আগুনটা লেগেছে কিন্তু তবে ধারণ তারা যেভাবে বলেছে সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে গলিটা এই বাজারে ঢুকতে যে প্রথম গলি যে এই গলি থেকেই প্রথমে একটা দোকানে সব সার্কিট হয়েছে সমস্ত এরকম ভাবে ধারণা করছে তারা এখন আমরা এখন যে অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছি সেটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে এখন উদ্ধারকার মানে উদ্ধারকার যে কার্যক্রম ছিল ফায়ার সার্ভিসের সেই কার্যক্রম কিন্তু এখন শেষ হয়ে গিয়েছে তবে এখনো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর ধোঁয়া উঠতেছে এখন এখনো ফায়ার সার্ভিসের দুইটা একটা একটা টিম রয়েছে যারা হচ্ছে এখনো পানি ছিটাচ্ছেন আগুন পুরো পূর্ণ একদম একদম নির্বাপন করেছে রাতে দুইটার পরই আড়াইটার দিকে কিন্তু এখনও সেই যে সব জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠতেছে সেই সব জায়গাগুলোতে ধোঁয়া ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রম এখনো চালু আছে তারা এখনো বন্ধ করেনি এটা তা আমরা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ব্যবসায়ীরা তাদের যেই পুড়ে যাওয়া যে কাপড়গুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলোর ভিতর থেকে ভালো যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো সন্ধান করছেন যে তার ব্যবসা মানে তাদের যেই ক্ষতিটা হয়েছে সেই ক্ষতির ভিতর থেকে কিছুটা ক্ষতির পরিমাণ কমে কিনা এখন এখানে এক একজন ব্যবসায়ী প্রায় বলা যাচ্ছে তিন চার পাঁচজন চার পাঁচটা দোকানও রয়েছে এমন অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন সেই এক একজন ব্যবসায়ীর এক কোটি টাকার উপরেও খরচ মানে ক্ষতি হয়েছে বলে এইভাবেই তারা বলছেন যে তাদের এক একজনের এক কোটি টাকা কারো দশ লাখ টাকা এভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাই যেই পোড়া যেই জায়গাগুলো রয়েছে সেই কাপড়গুলো পরে আছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো তারপরে হচ্ছে যেই একশোর মতো প্রায় দোকান সেই দোকানগুলো তো পুড়ে যাওয়ার কারণ এগুলো সবই হচ্ছে কাঠের তৈরি দোকান এবং টিনের যে ফায়ার সার্ভিস যেভাবে বলেছিল যে এই আগুন লাগার পরে তাদের যে বেগটা পেতে হয়েছে সবচেয়ে বড় বেগ সেটা হচ্ছে যে এখানে যে উৎসুক জনতা আছে তারাই এখানে ভিড় করে থাকার কারণে তাদের পাইপ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে সমস্যা হয়েছে এবং এখানকার এই দোকানগুলো কাঠের আর টিন হওয়ার কারণে বিশেষত পানি যখন ঢালছিল তখন এই পানি যাচ্ছিল না এই টিনের কারণে আমরা এখন আরেকটু যে সামনের দিকে যেতে যাচ্ছি যাই এখানে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের যে মানে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে পোড়া প্রোডাক্টগুলো সেগুলো সরা মানে সরিয়ে নিচ্ছেন এক একজন করে একটু জানাবেন যে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে কিনা বা কখন থেকে কাজ শুরু করবেন এরকম কোনো তথ্য আছে কিনা তদন্ত কমি না তদন্ত কমিটির বিষয়টি যেটা বলা হয়েছে যে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু তারা অলরেডি কাজ শুরু করেছে ডিসির তত্ত্বাবধানে তারা কাজ শুরু করেছে অলরেডি কিভাবে এই আগুনটা সূত্রপাত হলো সেটাই তারা দেখার চেষ্টা করছেন যে এই কারো এখানে কারো হাত রয়েছে কিনা বা কোথাও কোনো ভুল ভুল করেছি না কিনা কিনা কেউ সেটা দেখার চেষ্টা করছে তারা আর ফায়ার সার্ভিস এখানের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই এখানকার এই জায়গাটাতে প্রায় প্রতি বছরই প্রায় প্রায় আগুন লাগে 
তারা দোষারোপ করছেন যে এইখানে যারা ব্যবসায়ী কমিটি রয়েছে তারা এটা কর্ণপাত করেন না এই না করার কারণে প্রতি বছরই এখানে একটা আগুনের সূত্রপাত হয় এবং ব্যবসায়ীদের বড় পরিমাণে একটা ক্ষতি হয় 4 নভেম্বর মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের মন্ত্রী জানার মেট্রো রেলের উদ্বোধন শেষে মতিঝিলের আরামবাগের ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশে বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পর উত্তরা থেকে সরাসরি মতিঝিল যাবে মেট্রো রেল গত বছরের আঠাশ ডিসেম্বর উত্তরা আগারগাঁও রুটে মেট্রো রেল চলাচল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে এই রুটে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল করছে মেট্রো রেল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশী মাসিন দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবল আপগ্রেডেশনের কাজের জন্য দুই দিন বিশ ঘন্টা ইন্টারনেট সংযোগ আংশিক বিচ্ছিন্ন থাকবে এজন্য আগামী মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার প্রায় বিশ ঘন্টা ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিম ইউরোপ চার সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে কক্সেস বাজারে স্থাপিত সার্কিটগুলো তিরিশ অক্টোবর দশ ঘন্টা এবং এক নভেম্বর দুপুর বারোটা পর্যন্ত দশ ঘন্টা আংশিকভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে কর্তৃপক্ষ জানায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সিস্টেম বন্ধ রাখতে হবে বিএসসিপি এলসি দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবলের ক্ষমতা প্রায় ছয় গুণ বাড়িয়ে চার হাজার ছয়শো জিবি এস এ উন্নীত করতে তিন দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশের এই কেবলের মাধ্যমে প্রায় আটশো জিবি এস ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করা হয় যা দু সালে বাংলাদেশে সংযুক্ত হয়েছিল নানা অনিয়মের প্রভাব পড়েছে যশোরের চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মানে এতে নষ্ট হয়েছে হাসপাতালটির সুনাম কর্মচারীদের বিল না দেয়া ভুয়া ভাউচারে বিল তোলা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবার জন্য দুই সাল থেকে টানা নয়বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তবে এখন আর সেই সুনাম নেই হাসপাতালটির নানা অনিয়মের প্রভাব পড়েছে সেবার মানে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরে হাসপাতালটিতে ওষুধপত্র মালামাল সরবরাহের কার্যাদেশ পায় মজুমদার ট্রেড কর্পোরেশন তবে ডিসেম্বরে ওই প্রতিষ্ঠানের নামে বিল না করে নিজের নামে ভাউচার পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার লুৎফুন নাহাল লাকির বিরুদ্ধে ও অন্য লোক দিয়ে খুব প্রেসার ক্রিয়েট করছিল যে বিলটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা মানে দুঃখিত বিলটা তার প্রেসারের কারণেও আমরা দিতে পারিনি আমরা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পুরো সংশোধন সাপেক্ষে আমরা বিলটা পরিশোধ করেছি নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে ব্যক্তিগত সহকারী দিয়ে হাসপাতালের হিসাব রক্ষণের কাজ করানোর অভিযোগও আছে ডাক্তার লুৎফুর নাহাল লাকির বিরুদ্ধে জমা বই তো আমি তো তুলি না এটা কর্তৃপক্ষ আছে আমাদের আরও মশার আছে ম্যাডাম আছে তাদের সাথে একটু কথা বলতে হবে ভাই এটা আমি করোনার সময় দায়িত্ব পালন করা কর্মীদের বেতন না দেওয়া এবং সম্মানী ভাতার টাকা কেটে রাখার অভিযোগও এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমাদের বলেছিল যে করোনাকালীন যে কাজ করেছি সেই কাজের জন্য বিল দেবো আসেন হুম সই করেছি কিন্তু দশ হাজার টাকা সই করে নিয়েছে কিন্তু টাকা দেয়নি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থা নিতে নিজের অপারগতার কথা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ওনার ব্যাপারে সরাসরি আমার অফিস থেকে ব্যবস্থা নেওয়া একটু কঠিন ওটা আসলে ওনার বদলি বলেন বা অন্য কোনো পানিশমেন্ট বলেন যেটা হলো যে ওটা করবে ডিজিটাল হেডকোয়ার্টার থেকে আমি আপাতত কথা বলতে চাচ্ছি না ডকুমেন্ট নিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলবেন অভিযোগের বিষয়ে গণমাধ্যমের সামনে কথা বলতে রাজি হননি ডাক্তার লুৎফুন নাহাল লাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্বিক অবস্থাটা আসলে কি 
দেখুন দু হাজার উনিশ সালে যখন লুৎফন্নাহার নাকি এই হসপিটালটিতে যোগদান করেন এরপর অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগটি উঠে আসে তবে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে যখন ওষুধ সহ হাসপাতাল ও অন্যান্য মালামাল কেনার বিষয়টি সামনে আসে এবং কেন্দ্র করে যখন सुनिर्दिष्ट नियम कानून आीतिमला आज नीतिमला अनुजी जो बिल भाउचर गो मूलत मजुमदार ट्रेड करपोरेशन जर नामे सरबराह बरद कर तर नाम तोला देर कथा छो जख विषय प्रकाश आसे हिसाब रक्षण कर्मकर् करणाकालीन समय भाता देर कथा छो सम्मानी देर कथा छो से मोटरसाइकेल सरकार सरकार मोटरसाइकेल व्यवहार ना कर मोटरसाइकेल बिल भाउचार तैर कर पेट्रोल और मोटरसाइकेल सार्विसिंग खरच तुले विभिन्न धरण अनियम और अभिजोग बेपारे जो स्थानीय क्षुब्ध हो उठे एर पर ही देखे गत बचर शेष दिखे एस स्थानीय उपजिला आवी लीग ता जख विषय समाधान करते ना पे ना पे ता क्यों स्वास्थ्य और परिवार मंत्रणालय कर् बिुदे अभिजोग प्रदान करें और पर ही क्योंकि तीन सदस्य एक कमिटी तदंत कमिटी गठन कर कमिटी जो तदंत कर ताओ कई लुत्फन्नाहर लाखिर बिुदे जे समस्त अनियम ए दुर्नीतर अभिजोग छो सेगल ही क्योंकि ता से मुहूर्ते आसले प्रमाण पे क्यों एर पर अज्ञात कारण लुत्फन्नाहर लाखी एखो पर्त क्योंकि बहाल तबियते आर्थात तरह समस्त कर्मकांडर बेपारे सुपारिश कर बदली करा और तर बिुदे शस्तिमूलक व्यवस्था ग्रहण कर संरक्षित चिकित्सक पत्र और परीक्षा निरीक्षार सब तथ्य एजन्य पुरो स्वास्थ्य व्यवस्था चालू हो डिजिटल पद्धति व्ययरा सतरश कोटी टाक तब एर बड़ चैलेंज है जनबल और सेवादात आंतरिकता डिजिटल कर उद्योग जतियों पत्र मत रोगी के देखट्रनिक कार्ड स्वास्थ्य विभाग छो तेईस सरकारी हासपत के डिजिटल केंद्रीय सार्वरे जुक्त थकटी कम्पिवटर रोगी स्वास्थ्य कार्डर नम्बर दिए सार्वरे व्यवस्थापत लिखभे चिकित्सक परीक्षा निरीक्षार फलो से आपलोड कर लैबरेटरि विभाग पर जेको समय चिकित्सक गेले रोगी स्वास्थ्य कार्डर नम्बर दिए सार्वरे सार्च कर ले आगे सब तथ्य रोगी एक हासपाले आसार पर एक हलो तरह रेजिस्ट्रेशन से स्वयंक्रिय पद्धति है से जो आउटडोरे जा चिकित्सा इ प्रेसक्रिपन मध्यम को पेपर थकबेना से जो इनडोरे भर्ती है तर सब किच पेपारलेस भाव से संरक्षित हो प्रसेसटा प्राइटर जो उन्मुक्त थको संयुक्त हर आगामी मास थ परीक्षामूलक चल्लिस हासपाले शुरू हो प्रकल्प दुई हज़ार ऊन्रिस साल मध्य दस कोटी मानुष के हेल्थ कार्ड दीते चाय स्वास्थ्य विभाग अटोमेशन करब खूब भलो धारणा शेयर्ड हेल्थ रेकर्ड सिसटेम चालू करब खूब भलो धारणा क्यों से क्ष करते गांगशनल करते गलेमस्त लोकबल दरकार जिसम आदर सपोर्ट सपोर्ट इनपुट दरकार से गुलाब के माथाय रखते हैं जो करते तेल एखे कांखित बेनिफिट पा
জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদের নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে রোগীর স্বাস্থ্য কার্ডের নম্বর হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা বলে দাবি করা মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরিফিকে আটক করেছে পুলিশ ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে রোববার বিকেলে বিমানবন্দরে তাকে আটকের পর ডিবিতে হস্তান্তর করা হয় এর আগে দুপুরে রাজারবাগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি কার্যালয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তি প্রতারক বিদেশি কেউ সংঘর্ষ উস্কে দেবে তা কাম্য নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি শনিবার দিনভর সংঘাতের পর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিচয়ে বিদেশি নাগরিকের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রহস্যময় এই আগন্তুকের সংবাদ সম্মেলন নিয়ে বিএনপি নেতাদের মধ্যেও চলছে আলোচনা শনিবার সন্ধ্যায় বিএনপি কার্যালয়ে বিদেশি ওই আগন্তুক সংবাদ সম্মেলন করেন এ সময় তার সাথে ছিলেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দি সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন তবে এক বিবৃতিতে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন দাবি করেন তিনি ওই ব্যক্তিকে চেনেন না শনিবারই মার্কিন দূতাবাস থেকে জানানো হয় তাদের কোনো কর্মকর্তা বিএনপি কার্যালয়ে যাননি মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন ওই ভদ্রলোক মার্কিন সরকারের কেউ নন সাধারণ একজন নাগরিক তথ্যমন্ত্রী বলছেন এই ঘটনায় বিএনপির জালিয়াতি আবারও প্রমাণিত হয়েছে তিনি দাবি করেন ওই ব্যক্তি ইসরায়েলের এজেন্ট গতকাল তারা একজন ব্যক্তিকে ধরে এনে জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দিয়ে তাকে দিয়ে সেখানে সংবাদ সম্মেলন করিয়েছে এখানে স্পষ্ট তো বিএনপি একটি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে তবে বিভিন্ন সূত্র বলছে আমাদের কাছে যে খবর আছে সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে ইসরায়েলের একজন এজেন্ট ওই ব্যক্তি প্রতারক জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশি কেউ সংঘর্ষ উস্কে দেবে তা কাম্য নয় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অ্যাডভাইজার কিনা যেটা সে ক্লেইম করেছে আমেরিকান মিশন বলেছে তারা ওকে চিনে না হ্যাঁ সো এটা একটা ভুয়া লুক আর কি এদিকে শনিবার রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের বিবৃতিতে বলা হয় এই বিষয়ে বিএনপি অবগত নয় সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিমানবন্দরে আটক হওয়া জাহিদুল ইসলাম আরিফকে দিয়ে বিএনপি মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির গোয়েন্দা প্রধান হারুন রশিদ রোববার রাতে ডিবি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি পুলিশের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের উৎসাহিত করতেই এ নাটক সাজানো হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি সহায়তা করেছি এখন পুলিশ আর আনসারকে দেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রীকেও স্যাংশন দেওয়া হবে এই কথাগুলি বললে দেখবেন যে এই বাংলাদেশের মানে পুলিশ অফিসাররা ডিমোরালাইজ হবে এবং বাংলাদেশের মানুষও ডিমোরালাইজ হবে রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মামলায় আজ রায় ঘোষণা করবে হাইকোর্ট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা আশা করছেন জঙ্গিরা যে অপরাধ করেছে তাতে বিচারিক আদালতে দেয়া সাত জঙ্গির ফাঁসির রায় বহাল থাকবে দু সালের এক জুলাই রাতে গুলশানের হলি আর্টিজেন বেকারিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা এ সময় বাইশ জনকে হত্যা করা হয় যাদের মধ্যে ইতালির নয় জন জাপানের সাত ভারতের এক ও বাংলাদেশের তিন নাগরিক ও দুই পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এই ঘটনা মামলায় দু সালের সাতাশ নভেম্বর নব্য জেএমবির সাত সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত পরে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন ও আপিল শুনানির জন্য আসে হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি শেষে তিরিশ অক্টোবর সোমবার রায়ের দিন নির্ধারণ করে হাইকোর্ট সকল সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য ছিল যে ওরা যে অপরাধ করেছে সেই অপরাধে ওদের ফাঁসি হবে এবং আমরা যে ট্রায়াল কোর্ট যে ফাঁসিটা দিয়েছে ঠিকই দিয়েছে এবং তাদের যেন ফাঁসিটা বহাল রাখা হয় বাংলাদেশে ভারতীয় পেঁয়াজ রপ্তানিতে সর্বনিম্ন মূল্যসীমা বেঁধে দিয়েছে দেশটি সরকার এতে এখন থেকে প্রতি টন পেঁয়াজ রপ্তানির দর দ্বিগুণ করে আটশো ডলার নির্ধারণ করেছে ভারত শনিবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারির পর অস্থির পেঁয়াজের বাজার দুই দিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে আশি টাকার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকায় এদিকে গত তেইশ আগস্টের পর বেনাপোল বন্দর দিয়ে আসেনি ভারতীয় পেঁয়াজ ফলে কয়েক দফায় দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে এ নিয়ে আরো জানাতে বেনাপোল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এম এ রহিম রহিম বেনাপোল স্থলবন্দরে মানে কত দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 
আর কি পরিমাণে পেঁয়াজ আসছে জানেন দেশের বিরাট স্থল বন্ধ বেনাপোল আসলে বেনাপোল তো বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে বিশেষ করে ভারত থেকে কাঁচা পণ্য পাট মাছ সুপারি কমলা আঙুর পেঁয়াজ মরিষ সহ বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশে আমদানি হয়ে থাকে বিশেষ করে বেনাপোল স্থল বন্ধ বা অন্যান্য বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য ভারতে রপ্তানি হয় তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানি আমদানি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই কাঁচা মরিচির অর্থাৎ বেশ কিছুদিন ধরে মাঝে মধ্যে বেনাপোল বন্ধরে আমদানি হয়ে থাকে কিন্তু পেঁয়াজের চালানটি অনেক দিন ধরে অর্থাৎ তেইশে আগস্টের পরে বেনাপোল বন্ধুতে তেমন এই পেঁয়াজ বেনাপোল বন্ধুতে প্রবেশ করে না জানেন যে বেনাপোল বন্ধুতে যখন ভারতে কোনো পণ্য এখানে আমদানি হয়ে থাকে বিভিন্ন আমদানিকারকরা এখান থেকে পণ্যটি কিনে দেশের বিভিন্ন অভ্যন্তরে এই পণ্যটি রপ্তানি করে থাকে সেক্ষেত্রে এই বেনাপোল অর্থাৎ ওই পণ্যেরগুলো দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রণ থাকে আমরা গত সাত দিন আগে বেনাপোলে যেটা দেখেছি পেঁয়াজের মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ আর গত দুদিন আগে সেই পেঁয়াজের মূল্য হয়ে গেছে ছিল অর্থাৎ আশি টাকা আর আজকে আমরা সকালে কালকে রাত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে বাজারগুলোতে আমরা দেখেছি একশো পাঁচ থেকে একশো পঁচিশ টাকা পর্যন্ত পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আমরা ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে তারা যে মোকাম থেকে পেঁয়াজগুলো নিয়ে আসেন অর্থাৎ ভুমরা স্থল বন্ধ ভুমরা দর্শন বা অন্য স্থল বন্ধ থেকে পেঁয়াজটা বেশি আমদানি হয়ে থাকে আর ব্যানাপল বন্ধ থেকে পেঁয়াজটা কম আমদানি হয় সেক্ষেত্রে তারা অন্য অন্য বন্ধ থেকে পেঁয়াজটা আমদানি করে থাকেন বাজারে বিক্রি করে থাকেন সেক্ষেত্রে মোকাম থেকে এই পেঁয়াজ তারা সরবরাহ কম পাচ্ছে অর্থাৎ তারা বেশি মূল্যে কিনছে তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন একশো পাঁচ থেকে তার একশো দশ টাকা তারা পেঁয়াজটা কিনছে সেক্ষেত্রে তারা পাঁচ থেকে দশ টাকা লাবে আর বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকা যে যার মতো খেয়ালছে মতো এই পেঁয়াজের দামটা নিচ্ছে আমরা কথা বলেছি বেনাপোল বন্ধ পরিচালক আব্দুল জলিলের সাথে তিনি আমাদেরকে যে দাম যেটা জানিয়েছেন আসলে বেনাপোল বন্দরে যে ভারত থেকে দুশো থেকে তিনশো ডলারে আছে এর আগে পেঁয়াজ আমদানি হতো আর বর্তমানে ভারত যেহেতু বেঁধে দিয়েছে আটশো ডলারের নিচে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না সেক্ষেত্রে যে দুশো বা তিনশো ডলারে আমদানি করা হতো বা দুই গুণ না প্রায় তিন গুণ ভারত রপ্তানি মূল্য বেঁধে দিল সে প্রভাব পড়েছে বেনাপোলে বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি আমি কথা বলেছি বেনাপোলে আমদানি রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইন্টারপ্রাইজ রয়্যালের সাথে তিনি আমাদের যেটা জানিয়েছেন আসলে ভারত যখন বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের বাজার যখন অস্থির অস্থির হয় তখন ভারত একের পর এক তাদের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য এই দামটা বেঁধে দিয়েছে কেউ তারা লোকসান মুখে পড়ে আমি কথা বলেছি ভারতের যারা ড্রাইভার তাদের সাথে তারা বলছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বন্যা বন্যা হয় তাদের বাজারে পেঁয়াজের মূল্যটা বেড়ে গেছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা তারা পেঁয়াজের মূল্য কিনছে সেক্ষেত্রে তারাও অস্থিরতার মধ্যে পড়ছে তা ব্যবসায়ীদের দাবি বা এদের ক্রেতাদের যে নমস্কার বাড়ছে ব্যবসায়ীরা বলছে যে অন্য অন্য দেশ থেকে যদি পেঁয়াজ আমদানি করে বাজার সরবরাহ বৃদ্ধি করে তাহলে পেঁয়াজের দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে আমি আপডেট এই ছিল সর্বশেষ আপডেট খবর পরবর্তী সংবাদে জানাতে পারি বেনাপোল স্থল বন্দর থেকে পেঁয়াজের মূল্য নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী এম এ রহিম দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নাটোরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আমেজ মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বিশাল প্লাকার্ড ও বিলবোর্ডে চালিয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ প্রচার লবিং করছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে তবে ভিন্ন চিত্র বিএনপির এক দফা দাবি আদায় নিয়ে আন্দোলনে ব্যস্ত তারা নাটোর সদর ও নলডাঙ্গার দুইটি পৌরসভা ও বারোটি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে নাটোর দুই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে এরই মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা শুরু করেছেন দৌড়ঝাপ এই আসনে ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী আট থেকে দশ জন তবে বর্তমান সংসদ সদস্যের আশা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে আবারও মনোনয়ন পাবেন তিনি আমি শতভাগ আশাবাদী আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাকে এই নাটোর সদর আসনে মনোনয়ন প্রদান করবেন নির্বাচনকে ঘিরে দলের মধ্যে তৈরি হয়েছে কয়েকটি গ্রুপ মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলছেন নেত্রী যাকে যোগ্য মনে করবেন তার হয়ে কাজ করবেন তারা আমরা রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত একটি পরিবার নাটোরের মানুষ মনে করে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য নাটোরের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এখান থেকে আমার নমিনেশন পাওয়া দরকার আমি সেই বাবার আদর্শ বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ দুঃখী মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য যে প্রচেষ্টা তার দেখেছি আমি এই কাজগুলোই যেমন মেয়র হিসেবে করে যার চেষ্টা করছি ওই জায়গাতে যেতে পারলে অবশ্যই আমি এই কাজগুলোই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি তবে আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তারা এই আন্দোলনট
সুখে দুঃখে প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকবেন এমন প্রার্থী চান ভোটাররা আগামী দিনে যে নির্বাচনটা আসছে এই নির্বাচনটা এমন শান্তিপূর্ণ হচ্ছে আমরা নিজেদের ভোট যেন নিজেরা দায়ে সিল মারতে পারি নাটক দুই আসনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি তিন দল থেকে এক বা একাধিকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে নাটোর তিন আসনেও আলোচনা সমালোচনা জমে উঠেছে গেল পনেরো বছরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ সহ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হওয়ায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন তিনবারের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের জুনাইদ আহমেদ পলক তবে মনোনয়ন পেতে তাকে লড়তে হবে অন্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাথে এদিকে আন্দোলনে ব্যস্ত বিএনপিতে আছেন সাবেক সংসদ সদস্য সহ চার মনোনয়ন প্রত্যাশী চলন বিল অধ্যুষিত এলাকা নাটোর তিন আসন উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের জয়ের পর আসনটি চলে যায় বিএনপি ও জাতীয় পার্টির দখলে দুই সালে বিপুল ভোটে জয়ী হন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জুনায়দ আহমেদ পলক ২০১৪ ও ২০১৮ সালেও তিনি নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ থেকে এবারও মনোনয়ন দূরে আছেন উদ্যমী এই নেতা পলক ছাড়াও মনোনয়ন প্রত্যাশী সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফিক হাইটেক পার্ক নির্মাণ রাস্তাঘাট শিক্ষা ব্যবস্থা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবারও আসনটি দখলে থাকবে বলে আশা আওয়ামী লীগের আজকে সিংড়া মানুষ আর ডাকাতের ভয়ে নেই তারা নিরাপদে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই উন্নয়ন এবং সুশাসনের ওপরে আস্থা রেখে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিংড়ার মানুষ ইনশাআল্লাহ আশি শতাংশেরও বেশি ভোট দিয়ে নৌকাকে আবারও বিজয় করবেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে বিএনপি দলটিতে সাবেক সংসদ সদস্য কাজী গোলাম হোসের সহ চারজন আছেন মনোনয়ন প্রত্যাশায় সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আসনটি ফিরে পাবার আশা স্থানীয় নেতাদের নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে এই আসন থেকে আমি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হব এটা আমি আশা করি আর যেহেতু সিংড়ার মাটি বিএনপির ঘাটি সেজন্য আমরা আশাই করি যে সিংড়া থেকে বিএনপি জয়যুক্ত হবে এদিকে সুষ্ঠু ও সংঘাতমুক্ত নির্বাচনের দাবি ভোটারদের তারা চান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখবে এমন জনপ্রতিনিধি জনগণের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে তারাই আমাদের আগামী দিনের নেতৃত্বে আসুক তাতে আমরা নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারি এবং এমন একটা প্রার্থী আমাদের আসুক যারা জনগণের সুখে দুঃখে সবসময় জনগণের পাশে থাকে সিংড়া উপজেলায় একটি পৌরসভা ও বারোটি ইউনিয়ন নিয়ে নাটোর তিন আসন এখানে ভোটার প্রায় তিন লাখ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতায় সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় আশঙ্কাজনক হারে কমছে চাষের জমি দু সালে জেলায় এক লাখ দশ হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হলেও বর্তমানে তা কমে আটাশি হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে এতে তৈরি হয়েছে খাদ্য সংকটের ঝুঁকি উপকূলে অপরিকল্পিত বেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বাড়ছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের দু হাজার নয় সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার পর পরিবর্তন হতে থাকে জেলার চাষচিত্র লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতায় ফসল উৎপাদন কমতে থাকে আশঙ্কাজনক হারে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতায় কৃষি জমি কমায় খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা সংকট সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের এখানে ধান চাষ করে আমাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করি কিন্তু ইদানিং আজ তিন বছর আমাদের যে ভোগান্তি আমাদের এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো হয়েছে এখানে দুটো ফসল হতো শুধু পানি বন্দির কারণে এখানে ফসল লাগানোর কোনো সুযোগ নেই জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত বেড়িবাঁধের কারণে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে এতে ভুগতে হচ্ছে কৃষকদের এ অবস্থায় খাল ব্যবস্থাপনা সঠিক রাখার পরামর্শ তাদের প্রথম প্রয়োজন হলো এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থাগুলোকে উন্মুক্ত করা অর্থাৎ যে আভ্যন্তরীণ খাল নদী খাল আছে সেগুলোকে উন্মুক্ত করা যাতে পানি প্রয়োজন মতো সরে যেতে পারে এদিকে সংকট মোকাবিলায় লবণ সহিষ্ণু ফসল আবাদের পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি কর্মকর্তারা হাইব্রিড ধান কিছু জাত আছে যেগুলো লবণ অনেকটা সহ্য করতে পারে ইস্পাহানি ধানটা গত বছর ভালো ফলন দিয়েছে তার সাথে অন্যান্য হাইব্রিডও আছে এগুলো আমরা সেই এলাকায় দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি দু সালে জেলায় রূপা আমনের চাষ হয় এক লাখ দশ হাজার হেক্টর জমিতে বর্তমানে তা কমে চাষ হয়েছে আটাশি হাজার হেক্টরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ